Bonjour à tous, c'est un, un grand bonheur de se retrouver, de vous retrouver, de pouvoir encore aujourd'hui partager ensemble ce beau message de la parole de Dieu. C'est vraiment un privilège. Alors vous avez remarqué, pour ceux qui nous suivent et qui êtes abonnés, que depuis plusieurs dimanches, une fois de temps en temps, je vous parle de, des lettres aux sept églises de l'Apocalypse. Donc eh bien pour, pour aujourd'hui, je vais prendre cette lettre à l'église de Thyatire que nous pouvons lire dans la révélation de Jean, le livre de l'Apocalypse au chapitre 2, les versets 18 avec à 29. Je vais, on va lire ensemble ce texte et puis je voudrais faire ressortir avec vous un certain nombre de choses qui sont une page importante de l'histoire de l'Église et qui en même temps eh bien, nous aident les uns les autres à faire attention euh, aux, aux pièges de, de l'habitude, de la routine, de la religiosité peut-être et puis d'autres choses encore et puis de nous attacher fidèlement à la parole de Dieu, de nous laisser instruire. Je ne voudrais pas que ce que je vais dire euh, là maintenant dans ce message soit pris juste pour une condamnation pour des gens qui ont mal fait un certain nombre de choses, mais plutôt pour une mise en garde pour que chacun d'entre nous, nous fassions de notre mieux pour être à l'écoute de ce que le Seigneur veut nous dire. Je remarque en lisant cette lettre que, au fur et à mesure, le, le ton du Seigneur a tendance à, à monter un petit peu parce que finalement, il voit son Église qui est en train de, de glisser. Et on sait les uns les autres que finalement la routine, l'habitude, etc. sont très mauvaises conseillères et que c'est important pour nous de veiller, de veiller à la, à la chaleur de notre amour, à la vérité de notre foi, à la sincérité, à ne pas tomber dans les habitudes, dans les routines, etc. D'être capable de nous remettre en question plutôt que de remettre en question les autres. Enfin, il y a tout un travail qui est fait là et que la parole de Dieu fait et que nous devons eh bien, tout à fait nous, nous approprier. Nous faisons la lecture ensemble. Donc au verset 18 du chapitre 2 de l'Apocalypse, il dit, écrit à l'église de Thyatire, « Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du bronze. Je connais tes œuvres. » Verset 19, c'est important, c'est la première partie. Il dit « Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service, ta persévérance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. » Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'inconduite et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné un temps pour se repentir, mais elle ne veut pas se repentir de son inconduite. Voici que je la jette sur un lit ainsi que dans une grande tribulation et ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'il ne se repente de ses œuvres. Je fra... À moins qu'il ne se repente de ses œuvres, je frapperai de mort ses enfants. Toutes les églises connaîtront que moi, je suis celui qui sonde les reins et les cœurs et je rendrai à chacun selon ses œuvres. Mais à vous, à tous les autres de Thyatire, qui n'ont pas cette doctrine, qui n'ont pas, comme ils le disent, connu les profondeurs de Satan, je dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez... « Tenez le ferme jusqu'à ce que je vienne. » Et puis, en conclusion, au vainqueur, à celui qui garde mes œuvres, jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Et avec un sceptre de fer, il le fera paître, comme on brise un vase, les vases d'argile, ainsi que j'en ai reçu moi-même le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. » Donc le Seigneur nous parle, je vais quand même redire ce matin ce que j'ai dit au tout début de cette étude, c'est que le Seigneur s'occupe de nous de manière individuelle, nous devons le rencontrer de manière individuelle, et puis il nous donne, il nous donne à tous des talents, un appel, des dons de l'esprit, pour que nous puissions eh bien, agir et œuvrer selon ses desseins et selon son plan, pour faire du bien à son peuple, à son église, à ses églises, et que nous puissions prendre soin les uns des autres. Alors nous allons voir que dans ce texte, il se passe un phénomène très particulier qui est celui à peu près du Moyen-Âge, où il va y avoir trois directions divergentes qui vont être prises dans les grandes églises de cette époque. Alors, euh, pourquoi ces trois directions divergentes sont prises sont Tout simplement parce que les grandes autorités, ceux qui détiennent les clés, le pouvoir, nous l'avons lu ensemble, il est parlé de prostitution, d'idolâtrie, il est parlé de tout un tas de choses. Je vais vous montrer de quoi, de quoi il est question. Ici, c'est simplement la recherche des pouvoirs et de la richesse humaine, de l'autorité, de la notoriété. 
et que ce n'est pas, pas à ça que Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à nous unir ensemble pour bénir les âmes, les emmener au salut, à la grâce et au pardon. Donc devant cette corruption, devant cette période où il y a des choses qui, qui n'étaient pas assez acceptables, eh bien il y a eu deux autres directions qui se sont levées. La première direction, c'est les œuvres de charité, donc on va en parler en détail. Dans quelques instants, je vais prendre chaque thème par détail. Et puis l'autre direction, eh bien, ce sont les, des apôtres, des, des religieux qui étaient attachés à la saine parole et qui savaient que le rôle était d'annoncer la parole et qui ont quitté le navire en quelque sorte, hein, qui ont quitté le grand navire de la grande religion qui était en train de prendre le pouvoir terrestre pour aller annoncer le message de l'amour de Jésus euh, dans tous les autres pays, euh, particulièrement les pays scandinaves, très très au nord, là où ce n'était pas arrivé. Et donc voilà cette, cette divergence de missionnaires et en même temps des gens qu'on appelait les anabaptistes qui eux étaient attachés fidèlement à la parole de Dieu et qui étaient déjà sortis de cette grande église. Alors le premier élément, parce que le Seigneur dans sa parole, vous le remarquerez partout, il met toujours en élément premier la positivité. Et donc il commence par ceux qui sont du partisan de la charité en quelque sorte puisqu'il leur dit au verset 19 « Je connais tes œuvres, je connais ton amour, ta foi, ton service, ta persévérance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières ». C'est l'époque où on voit les balbutiements et la naissance des premières grandes œuvres de charité, les naissances, euh, les asiles, pardon. Euh, L'origine, après on aura l'occasion, je ne vais pas vous en parler en détail ce matin, mais nous savons qu'il y a, moi pour moi, il y a un personnage qui est un peu central, là, qui, qui catalyse cette idée-là de la charité, c'est Saint Vincent de Paul. On sait que lui et d'autres, avec les hospices de Bonne, enfin, ou à plein d'endroits, il y a des familles riches, entières, qui ont donné toute leur fortune et tout leur bien pour construire des lieux, pour prendre soin des pauvres, des misérables, leur donner à manger, leur donner des soins, etc. Et Dieu, il voit ce, ce que ces gens ont fait pour pouvoir prendre soin de leurs prochains. Alors, on pourrait faire un peu des sous-catégories, parce que dans ces familles qui ont fait cela, et dans ces, ce grand nombre important de personnes, il y en a qui l'ont fait par peur que leur ont donné les autorités pour essayer de, de mériter de se gagner le ciel, et puis il y en a d'autres qui l'ont fait vraiment dans un acte d'amour, parce qu'ils ont compris que, eh bien, ils devaient prendre soin de leurs prochains par amour pour Dieu, comme Dieu avait pris soin d'eux, bien sûr. Le Seigneur connaît la différence entre ceux qui euh, pourraient essayer de faire tout ce qu'il faut pour mériter le ciel. Et nous allons voir ensemble que, euh, bien sûr, les Écritures nous disent que le ciel ne se mérite pas. Et c'est pour ça que le, le groupe des chrétiens fidèles, il a son sens. Alors voilà pour les, par, les partisans de la, de la charité, ces grandes donc, œuvres de, de charité qui ont été faites pendant de, de longs, longs siècles avec des, des, belles, des belles choses dont on a encore hérité aujourd'hui, puisque par exemple il y avait les grands hôpitaux des grandes villes partout qui s'appelaient les hôtels Dieu et elles avaient cette, cette origine-là. Ensuite, eh bien, le Seigneur Jésus qui a des yeux qui voient tout, hein, puisqu'il dit que ses yeux sondent comme une flamme de feu et, et ses pieds comme des colonnes. En même temps, il voit, il juge les motivations des hommes, leurs grandes motivations. Et là, il y a une grande motivation des dirigeants à prendre le pouvoir, l'argent, le pouvoir terrestre, à devenir les maîtres du monde. Et ça, le, le Seigneur qui est établi sur ses deux pieds de la parole de Dieu, de la vérité, ce n'est pas l'œuvre qu'il a donnée à l'Église, ce n'est pas la mission de l'Église, le pouvoir. La mission de l'Église, c'est d'être témoin de l'amour de Dieu, du salut de Dieu et de la grâce de Dieu. Je vous, savez, vous avez su en leur temps que les, les protestants ont, ont bataillé pour la séparation de l'Église et de l'État. On trouvait ça dans l'ancien pouvoir, hein. il y avait le roi et les, et les prophètes. Et Dieu a toujours voulu que, que le pouvoir soit séparé avec un contre-pouvoir, avec une contre-balance. Et les prophètes étaient la contrebalance des rois. Et je pense que c'était tout à fait euh, important d'avoir les, les choses comme ça. Et donc, euh, bien sûr, quand euh, les hommes veulent s'emparer d'un pouvoir totalitaire, surtout au nom de Dieu, alors ça devient assez grave. Et c'est pour ça qu'il y a eu toutes sortes de, de dérapages. Alors, le Seigneur fait allusion à cette histoire de Jézabel. Vous la trouverez dans l'Ancienne Alliance, je n'ai pas le temps de vous l'expliquer, mais en fait, c'était une reine païenne qui avait épousé un roi juif, et puis quand ce roi est, est, est mort, eh bien finalement, elle a rapidement imposé le paganisme 
au milieu d'Israël et fait des, des mélanges qui sont complètement inacceptables. Et le Seigneur, il, il, il fait le parallèle. Il dit, tu vois, ce que j'ai contre toi, euh, l'Église qui veut gouverner, qui veut avoir le pouvoir, qui veut avoir de l'argent, ben c'est comme Jézabel. Il y a de la séduction et de l'inconduite. Et il mange des viandes sacrifiées aux idoles. Alors il dit, j'ai donné un temps pour se repentir, parce que le Seigneur use avec patience, hein, vous savez, il est très 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 patient, mais à un moment donné, ça va pas. Alors quand il est parlé de séduction, bien c'est quoi C'est la gloire des hommes, c'est les méthodes humaines pour s'emparer du pouvoir et pour faire l'œuvre de Dieu avec les méthodes humaines. Quand il parle d'inconduite et qu'il compare à l'adultère, c'est souvent, particulièrement dans l'ancienne alliance, que Dieu compare l'idolâtrie à l'adultère. Et particulièrement pour l'église infidèle, le Seigneur fait cette comparaison. Parce que c'est quoi l'adultère C'est celle qui dit qu'elle est mariée avec son mari, mais qui en fait couche avec les autres. C'est facile à comprendre ça. Celle qui dit qu'elle est de Dieu, qu'elle est avec Dieu, inspirée par Dieu, qui connaît Dieu, mais qui en fait, qui travaille, qui vit, qui fonctionne et qui a, et qui a comme méthode toutes les méthodes du monde humain de séduction, de richesse, de pouvoir, d'argent, de manipulation, etc., de disparition des contradicteurs et tout ce qu'on veut. Donc c'est catégorié par Dieu comme de l'adultère, comme de l'inconduite, c'est inacceptable, et, de la, et comme de la prostitution où on souille et dégrade ce que Dieu avait fait de saint, de beau, de pur, pour que les âmes viennent à la repentance, qu'elles soient sauvées, qu'elles acceptent le Seigneur. Avec l'idée, vous rappelez, ceux qui écoutaient le message de la, de la semaine dernière, de la pyramide à l'envers, où le Seigneur fait tout et il met les plus grands en dessous pour porter les autres, pour porter les autres, pour porter les autres, afin de venir au secours des plus petits et des plus pauvres. Et les premiers, ceux qui étaient dans la charité, ils étaient dans cette bonne clé. Ils avaient tout donné d'eux-mêmes pour prendre soin et faire tout ce qu'il fallait pour ceux qui ne pouvaient rien faire et qui ne pouvaient rien donner et qui ne pouvaient rien recevoir. Et il parle en plus des idoles tournées vers l'idolâtrie. Et donc ça, c'est aussi la même chose parce qu'on voit à cette époque-là se rajouter les, les bulles d'autorité religieuse qui sont égales à l'autorité la, à de la parole de Dieu. C'est inacceptable, ça. Jésus dit dans sa parole que personne n'a rien à rajouter et que personne n'a rien à enlever aux Écritures. Et les religions, les sectes, au, au cours des siècles, après que le Nouveau Testament soit clos et écrit et terminé à la fin du premier siècle, il n'y a plus rien à y rajouter. C'est clairement expliqué dans la parole de Dieu. Et les autres se permettent de rajouter et de dire que oui, mais ce que je vous dis aujourd'hui, ça a autant d'autorité que la Bible. Et ça, ce sont toutes les fausses doctrines, toutes les, les cultes, les idées païennes qui ont été intégrées, mélangées aux coutumes et aux règles de la foi. Et on se retrouve avec des trucs incroyables aujourd'hui, euh, avec les prières aux morts et tout un tas de choses qui sont strictement interdites et ténébreuses dans la parole de Dieu et qui sont mélangées, le saint avec le profane. Ça, c'est l'idolâtrie. Le résultat d'un tel comportement, eh bien, le Seigneur dit, je punirai de mort tes, de mort tes enfants. Et puis, c'est ce qu'on a vu, finalement, la guerre tout le temps, guerre incessante, guerre fratricide, guerre entre les pays d'Europe, guerre, guerre, guerre sans arrêt, guerre de religion, etc., etc. Et puis, euh, voilà, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça continue toujours aujourd'hui, parce que ne vous faites pas d'illusions et, et ne vous laissez pas tromper non plus, parce qu'on vous dit que c'est les religions qui sont la source de toutes les guerres, mais en fait, les, les hommes dirigeants, adorant le pouvoir, se donnent une bonne raison et se cachent derrière Dieu pour se donner le droit de, de tuer tous les autres. Ce n'est pas nouveau, ça. Hein Donc, il euh, y a au milieu de tout ça des vrais gens qui ont une vraie foi, toutes simples, qui aiment Dieu, qui aiment leurs prochains, qui ont envie de tuer personne et qui sont prêts à donner d'eux-mêmes pour venir au secours de, 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 des leurs et de leurs prochains. Ça, c'est des vrais chrétiens, c'est des vrais disciples, c'est les disciples de Jésus. Ils agissent comme ça. Les autres, c'est des gens qui, euh, se, qui sont dans, dans l'abus de pouvoir. Et puis, on termine avec la, le troisième groupe, donc le groupe des disciples fidèles. Donc il le dit après à vous tous, aux autres à Thiatir, qui n'ont pas cette doctrine là de, de, de mélanger le saint et le profane et de s'emparer du pouvoir et de la richesse et de devenir les seuls qui ont toutes les forces du monde. Ils disent que c'est les profondeurs de Satan, ça. Hein. Il dit, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux que, que seulement ce que vous avez. Tenez ferme dans l'obéissance et la fidélité à la parole. 
Alors dans cette époque-là, eh bien vous aviez des gens qui sont partis comme missionnaires dans d'autres pays. Des gens qui étaient dans les grandes églises dites chrétiennes et qui sont partis comme méthode, par exemple. Méthode, on l'a appelé l'apôtre des Slaves. Et en son temps, dans les temps modernes, les méthodistes, le fondateur des méthodistes, il a voulu appeler son église comme ça, en souvenir de cet abbé, méthode, qui était parti évangéliser les pays slaves et qui a créé de nombreuses églises chrétiennes et puis qui est mort en martyr. Après, il a fait comme les premiers, comme les premiers, euh, comme les premiers chrétiens. Et donc voilà, donc ces groupes-là, il y a eu ce, ce super beau travail qui a été fait pendant de, de nombreuses années et puis en même temps les groupes anabaptistes qui ont eux, toujours existé c'est-à-dire des gens qui étaient en marge des grandes religions et qui n'acceptaient pas, pas ce mélange de pouvoir terrestre et céleste ce mélange de richesse, ce mélange d'idées, de, de religion, d'idolâtrie et qui euh, ont toujours été plus ou moins persécutés pour leur foi qui continuaient à baptiser que des adultes, qui étaient fidèles aux écritures et à la parole et qui voulaient vivre dans une grande sainteté et une obéissance. L'autorité de la parole, soumis à l'action du Saint-Esprit, une vraie vie de disciple fidèle et, et obéissant. Ils, ils avançaient selon les critères de la première prédication de Paul. J'avais à, à cœur de vous lire ce, ce, ce verset, cette parole de Paul quand il y a eu le jour de la Pentecôte où le Saint-Esprit est descendu, où des, quelque chose de magnifique s'est passé. Et plein de gens ont écouté la prédication de, de Pierre, pardon, je crois que j'ai dit Paul. Ils ont écouté la prédication de Pierre, excusez-moi. Et dans cette prédication-là, c'était assez impressionnant et intéressant. Et Pierre leur dit, donc, parce qu'ils ont eu le cœur touché à l'annonce de l'Évangile par Pierre, et Pierre leur dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse, elle est pour vous, elle est pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que Dieu les appellera. Et finalement, eh bien, nous sommes la continuité de ces choses. Et puis Pierre, par beaucoup d'autres paroles, il rend témoignage, il les exhorte en leur disant « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Donc c'est pas nouveau, hein, parce que cette espèce de contamination bizarre et idolâtre de la religion, eh bien Jésus a trouvé exactement la même chose chez lui en Israël en arrivant, avec les, les religieux qui, pour garder leur pouvoir et leur autorité, ont refusé de s'aligner sur la vérité de la révélation du Messie. Et puis les hommes ont toujours agi ainsi pour s'emparer du pouvoir en se servant des choses qui les dépassent. Donc il disait « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Et à cette époque-là, dans la première église, ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés d'eau et il y a eu 3000 personnes qui se sont rajoutées à l'église et ils persévéraient tous dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain. Et dans les prières, voilà le chemin. Vous avez là, ici la description du chemin des disciples fidèles. Sauvez-vous de cette génération perverse. Soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Persévérez dans l'enseignement de la parole de Dieu et l'enseignement des apôtres. Persévérez dans la communion fraternelle pour s'assembler en église. Persévérez dans la fraction du pain et persévérez dans la prière. Alors bien sûr, donc... Nous, ne sommes, nous sommes sauvés par le sang de Jésus à la croix, nous sommes sauvés parce que Jésus a donné sa vie pour nos péchés, mais nous ne sommes pas sauvés ni par les pourvoirs humains, et nous ne sommes pas sauvés non plus par nos œuvres humaines, parce que même si Dieu reconnaît avec justesse que toutes ces choses sont très très bien, je voudrais rappeler à ceux qui pensent peut-être aller au ciel par leurs œuvres, que en fait les bonnes œuvres, elles n'ont qu'un seul but et un seul sens, de rendre la vie des hommes possible, agréable et vivable sur cette terre. Mais elles n'ont pas assez de puissance et de sainteté pour nous faire entrer dans le ciel et pour effacer nos péchés. Les, les bonnes œuvres ne sont pas rédemptrices, elles n'effacent ne, pas nos transgressions. Seul le sang de Jésus versé à la croix et sa vie livrée pour nous est rédemptrice et expiatrice pour nos péchés. Donc il ne faut pas se tromper, hein, on ne peut pas être sauvé par nos bonnes œuvres, même si cela est tout à fait agréable bien sûr. Ainsi, le Seigneur nous encourage, et je termine avec la conclusion, parce que qu'est-ce qui va se passer à ceux de cette époque qui sont les vainqueurs Ceux qui gardent les œuvres de Dieu jusqu'à la fin, donc ils continuent à œuvrer avec gentillesse, avec bonté, avec miséricorde, mais par amour pour Dieu, pas pour se gagner le ciel. Eh bien, il dit « Je donnerai autorité sur les nations ». C'est impressionnant parce que, en fait, on va voir dans ce texte que ceux qui voulaient l'autorité vont la perdre, ils vont être jugés, rejetés et être détruits. 
et que ceux qui ont tout donné, qui ont donné leur vie pour le bien des autres, qui ont renoncé à leur bonheur personnel, à la jouissance des richesses de la terre pour pouvoir obéir au Seigneur et à sa volonté, eh bien le Seigneur leur dit, ceux qui ont fait ça, ben, je vous donnerai autorité sur les nations. Et pendant le règne du millénium, eh bien, tous ceux qui, seront, qui ont été fidèles dans ce sens-là, parmi les membres de l'épouse de Christ, auront comme tâche eh bien, de gérer, de régner et d'imposer la loi de Dieu aux nations qui vivront à cette époque-là. Quand on sera dans le rôle d'épouse, on aura plusieurs rôles. Les uns seront les attachés à la parole de Dieu, les autres, etc. etc. Mais les, les fidèles, ceux qui auront sur la terre donné euh, tout, tout ce qu'ils avaient, Heureux les débonnaires, nous dit, nous dit Jésus dans, dans le sermon sur la montagne, car ils hériteront de la terre. Donc euh, il y a un sens dans toutes les, les promesses de Dieu. Donc voilà pour le vainqueur, l'autorité, et puis il dit « je te donnerai aussi l'étoile du matin ». Alors l'étoile ma du matin, eh bien, bien sûr, c'est Jésus, c'est la lumière du Saint-Esprit qui fait que la vérité s'éclaire dans notre cœur, que la lumière de la vérité de Christ s'éclaire à l'extérieur de nous, que la lumière de la vérité de Christ par le Saint-Esprit s'allume dans le Saint-Esprit à l'intérieur de nous pour que nous y voyons clair et que cette étoile du matin qui est Jésus par le Saint-Esprit nous fasse marcher dans la lumière, dans la vérité, dans la droiture, en sachant qui on est, d'où on vient et où on va. Ça, c'est extraordinaire parce que c'est ça qui est la vraie source de notre paix. Alléluia Donc, le Seigneur veut nous faire toujours faire de nous des vainqueurs et ainsi, nous connaîtrons le Seigneur Jésus de la même manière que nous sommes connus de lui. Nous nous connaîtrons, la lumière sera, sera bien, bien claire. Vous vous rappelez, hein, dans l'avant-dernier la, message, il y a notre nom personnel écrit sur le petit caillou blanc, cette intimité merveilleuse et personnelle entre Jésus et nous. C'est super, super bien tout ce que le Seigneur a prévu. Donc veillons à être toujours à l'écoute de ce que dit le Seigneur par sa parole et par son Esprit Saint. Restons fidèles, restons attachés par la foi et comme bonne œuvre et comme action, eh bien, laissons-nous inspirer par le Saint-Esprit, non pas pour mériter le ciel, parce que si nous sommes repentis et que nous avons accepté Jésus comme notre sauveur, eh bien, nous l'avons déjà reçu, le ciel, mais nous allons le faire par amour pour notre prochain, comme nous avons été touchés par l'amour que Dieu a eu pour nous, et là, nous serons dans la bonne motivation. Alléluia Que Dieu nous aide, donc, au travers de cette nouvelle lettre-là, qui est une part de l'histoire, à retenir les grandes leçons, et puis à nous les approprier de manière individuelle et personnelle, puis en groupe aussi, en église, pour pouvoir faire les belles choses et les bonnes choses que le Seigneur veut que nous fassions, que nous puissions vivre ce qu'il veut que nous vivions dans ces temps qui sont les nôtres et qui ne sont pas faciles. Mais les gens qui sont autour de nous, ils ont vraiment besoin de l'amour de Dieu, ils ont vraiment besoin de notre amour, de notre action désintéressée et du don de notre vie pour que, pour que des choses se passent dans ce monde où tout est vraiment très dur. Alors mes frères, mes sœurs, mes amis, vous qui écoutez, ne vous découragez pas, baissez pas les bras, si vous ne vivez pas encore ces choses, tournez-vous vers Jésus pour les vivre, et si vous les vivez déjà, eh bien approfondissez-les encore, pour les vivre encore mieux, parce que bien sûr, il faut que nos progrès soient évitants pour tous, que le Seigneur vous bénisse et vous accorde sa grâce. Amen. On te remercie Seigneur, ta parole est extraordinaire, remplie de lumière et de vérité. Tu nous entraînes dans tes voies. Tu nous permets de nous mettre en garde contre notre propre péché et contre des attitudes religieuses, arrivistes, orgueilleuses ou, ou pleines d'envie. Tu, tu connais tout ça, c'est dans nos cœurs tout ça. Et tu nous permets, Seigneur, d'avoir le cœur et le et l'esprit et les pensées transformées à l'image de Jésus pour que nous puissions rechercher, poursuivre l'essentiel. Saisir ce que tu veux nous donner. Et ce que tu veux nous donner, c'est la vérité et c'est la vie, c'est le salut et la paix pour l'éternité. Merci de cela, Seigneur, que nous te restions attachés fidèlement, debout, attachés à la vérité jusqu'à la fin. Nous savons que nous pouvons compter sur toi parce que c'est toi qui, par le Saint-Esprit, va faire cette œuvre en nous. Père, nous bénissons ton nom, ensemble nous te rendons grâce et gloire et nous t'adorons de tout notre cœur dans le précieux nom de Jésus. Amen.